Здравствуйте, дорогие друзья, рады приветствовать на передаче выпуск тура. Речь пойдет про Суперлигу и у нас третий тур. Пожалуй, первый матч, который мы рассмотрим, это встреча команд Рабона и Отрадный. К сожалению, в эту субботу Рабона собралась не так хорошо, как ожидалось всего 7 футболистов против 11 от Отрадного, и это сказалось на игре. Но в целом характера не занимать у Рабоны, а у Отрадного техники и отличного футбола. Матч был интересный. И все же, как ни крути, наверное, к минуте так 30-й Рабона физически, на мой взгляд, подсела. А вот команда Отрадной за 30 минут как раз добилась определенного результата, забив аж целых 7 мячей. В итоге, итоговый счет 7-5 Отрадной побеждает интервью от представителей команд. Максим, поздравляю с победой 7-5. На самом деле, в первом тайме показалось, что вам обеим командам неинтересно играть в футбол сегодня по каким-то причинам. Потом появилась мотивация, темп появился. Кто из вас интересный соперник в Суперлиге? Контролирует ли как там обстоят дела? Ну, скажем так, лично я из соперников Суперлиги, единственные команды, которые знают, это А, Б. Это Джубл и Работа. То есть, вот, интересная команда, я не знаю, вот, почему так показалось со стороны. Ну, в целом, то есть мы были настроены на победу, и это не казалось какой-то дистанцией. Возможно, из-за того, что утром сложно достаточно сразу в высоком темпе играть, возможно, из-за этого. Что ты скажешь по поводу первого и второго тайма? Если взять и обратить внимание, то Рабона во втором тайме все-таки пыталась посмотреть на контратаках. Получалось у них это? Или вы тоже этим пользовались и тоже бежали в контратаках? Скажем так, мы, возможно, самоуверенность обвели, но мы были уверены, потому что мы выиграли после первого тайма. И... И, и было много смен, ротации в самом составе, то есть четверки менялись, добавлялись. Вот. То есть по возможности дать всем не ротации. Поэтому, возможно, и ребята наши тренинг не пользовался где-то из-за нашей нецеленности. Ну, и... Скажем так, мы были уверены. Я понял. Спасибо за интервью. Спасибо. Иванов, Александр, привет. Я сегодня говорил, будем так говорить, о трудном устройстве в первом тайме. И вы, и они играли какой-то футбол такой ранее динамичный. Да, не динамичный, сонный. Он со мной не согласился, что ты по этому поводу скажешь. Удалось ли сразу играть в том темпе, в котором хотелось бы? Ну, судя по результату и первого тайма вообще игры, то нет, не удалось. Касательно времени, суток и погоды, мне кажется, хорошая погода. И не так рано, на самом деле, мы просто немного попали в пробку и поэтому не включили сразу в игру с самых первых минут. Этим сбором мы могли лучше сыграть, я думаю, что нам немного не хватало в реализации. И, ну, естественно, и в защите. Судя по счету 5-7, то не доиграли в защите. Пытались играть пятым, где-то получалось пас, держать мяч и заканчивать ударом, но чаще нет. Наверное, нам этот момент отрабатывать больше. Созрел вопрос, да, ты почти ответил на этот вопрос. Пятого вы пробуйте на тренировках разыгрывать? Или мы пробуем, но было? это у нас нет как бы наигранных каких-то комбинаций. Мы примерно знаем, как кому стоять и как мяч отдавать друг другу, перепасовывать, терзать момента. Но видно, не хватает. Я понял, спасибо. спасибо. А следующая встреча команды Легиона Градус обещала быть не менее интересной, так как команды достаточно принципиально отнеслись к следующему предстоящему матчу, который будет у них. И вот в третьем туре это и случилось. Достаточно хороший сбор, но, к сожалению, без Шульги, Никиты у Легиона и просто превосходный сбор у Градуса, который, наверное, я думаю, лучший за эти 7-8 туров. Конечно же, 3 тура, которые были осенью. Итоговый счет этого матча 4-3. Градус побеждает и, наверное, хотелось бы сказать, что с первых минут все же они намного слаженнее, надежнее играли и при этом позиционировали себя как первый номер. Играя вторым номером Легиона, не свободно. И достаточно тяжело находил моменты для контратак. Что и сказалось на счете. 4-3, повторюсь, градус побеждает. Интервью от представителей команды. Таким Руслан, вы сегодня побеждаете 4-3. На самом деле интересная игра. Первый тайм, я бы сказал, полностью за вами. Во втором тайме как-то сопернику удалось чуть раскрыться. Как ты думаешь, за счет чего? За счет того, что они прижали? Или вы как-то хотели попробовать на контратаке сыграть? И все-таки берегли свои ворота? Ну, мы больше хотели продержать мяч, счет позволял все сделать, и хотели просто продержать игру. Ну, я получил, что не получилось нас держать игру, и пришлось отыгрывать, ну, доигрывать, так как начинал и первый тайм. Ощущалось ли какое-то волнение, когда соперник прижимал? Или все-таки чувство было, что сегодня матч будет за вами? 
ну, матч вообще обещал быть очень интересным. Мы вообще хотели не собираться, Леон сказал нам, не собирайтесь, пацаны. Но мы собрались и доказали, что, что можем выиграть их, если бы у них не был состав. А, и в целом, а, конкретно, как бы ты оценил, а, наверное, давай выберем, кто лучший игрок сегодняшнего матча? На твой взгляд или вот? Кого бы ты выделил? Да я даже не знаю. Ну, здесь я так особо никого не знаю. У нас играла полностью команда. Полностью заслуга команды. Мне никого выделить не могу. Доволен их. Да, доволен. С победой. Спасибо, Игорь. Интерны ЗТК. И, конечно же, фаворитом в целом. Суперлиги являются интерны, они достаточно хорошо и стабильно показывают отличный сбор и в целом хороший качественный футбол. И играя с командой ЗТК, наверное, хотелось мне перед стартом матча отметить, что будет у нас немного мячей, но я в корне ошибался. Команды решили сыграть в открытый футбол и кто кого переиграет. И в первом тайме счет уже был 7-2 что на самом деле стало невозвратной точкой для того, чтобы как-то отыграться. Уже очень сильно нужно было постараться команде ЗТК. В целом она попробовала это сделать и забила сверху еще три мяча в ответ на 5 голов от интернов. Итоговый счет. 12-5 интерна побеждает. Интервью от представителей команд. Поехали. Павлик, Павел, поздравляю с победой. У нас тут будем так говорить, буря негодований у соперника. Недовольны они игрой. Вы переиграли их на самом деле очень как-то легко. Но потом они там немножко уже как, как бы, будем так говорить, разыгрались. За счет чего удалось столько мячей вколотить, как ты считаешь? Нехватка защиты или сегодня у вас все получалось? Сегодня все получалось, все летело, все залетало. Все это видели. Решка молодец. Макс. Джонни сегодня против своей прошлой команды, мы ему дали чуть больше поиграть. Красавчик душечку положил. Если смотреть на тех соперников, которые есть в Суперлиге, с кем команде интернов интересно сыграть? Ну, с Рабоной, понятно. Это мне друзья и соперники. С ними интересно. Ну, интересно вот это Control P, мы с ними ни разу не играли, хотя бы тоже посмотреть. Спасибо за интервью, спасибо. Спасибо. Работа Control Pay. И все же сразу хотелось бы сказать, что Control Pay, отдохнув неделю от футбола в связи с кубком, играя в этом третьем туре два матча, достаточно хорошо собрался и отлично провел встречу с Рабоной, переиграв ее со счетом 4-3. А Рабона же... И второй матч к ряду была все же на себя не совсем похожа, проявила характер всегда с борьбой, но этого было недостаточно как-то побороться за очки. Хотя были близко. Все-таки 4-3 побеждает команда Control Pay и интервью от представителей команд. Василий Сиденский, вы сегодня побеждаете. На самом деле до последнего, казалось бы, счет будет 3-2. Точнее, как бы Рабона, отыгравшись... Добавила немножко интриги и уже, казалось бы, все идет к ничье. Но вы смогли переломить и еще забить за 20 секунд до конца, а может быть даже за 10. Как ты думаешь, за счет чего это? За счет воли к победе или их ошибки все-таки этот гол был? Ну, я бы не списал на ошибки. Чуть-чуть мы уже думали, что победа в кармане. Это были наказаны буквально в конце и встречали. Да, я думаю, воля до победы, чуть-чуть футбольной удачи, дозволено нам. Сегодня ну, у вас был длительный перерыв, все, учитывая, что вы сегодня играете две игры. А на сборе это хорошо сказалось. Как вы считаете, ребята соскучили по футболу или это просто результат обстоятельств? За результат интенсивной работы на трансферном рынке и что не больше. Две игры нам треба какой-то резерв. Команда не имеет настолько, скажем, великий запас досвидов, чтобы бегать с русским складом, поэтому мы не пытаемся подтягивать. Победа вас. Спасибо за интервью. Иванов, Александр, сегодня вы играли вторую игру, и вам не везет. На мой взгляд, особенно на завершение. Не хватает какой-то легкости. Причем, вот я хотел тебя спросить. Вот вы сравниваете счет. Казалось бы, ну уже неплохо. При этом, допуская ошибку на буквально последних секундах, команда Контролопы умудряется снова выйти вперед. Как ты прокомментируешь эту ситуацию? Без комментариев я прокомментирую. Очень обидно, очень много ошибаемся. И первую игру, и вторую. Сами виноваты в пропущенных голах и поражениях. 
У нас помимо невезения еще и видно, что не хватает какой-то физики, не хватает э, спокойствия в ситуациях, просто лежаться мечом. Ну, видимо, сегодня соперники были бы сильнее, как эти, так и предыдущие, но у нас еще есть игры, будем. будем а ты согласен, играть. да, что сегодня есть такой эффект неудачи все-таки на завершение его Ну, такой, понимаете, это... везет сильнейшим. Если мы не забивали, значит мы, мы слабее. Все. Тут э, я не... наша команда не рассчитывает на везение. В этом нет смысла абсолютно. Нужно или забивать, или не забивать. Спасибо. Спасибо. Капкан и Джубл. Наверное, весь первый тайм очень много борьбы наблюдалось в этой встрече, но без какой-то серии забитых мячей. Всего один гол нас порадовал от Нуцу. И в целом второй тайм обещал быть примерно таким же, как и случилось. Олейников забивает на 35-й минуте, в ответ на гол Олейникова забивает Крусян Александр также на 35-й минуте. Счет 2-1, шансы. У Капкана были как-то сравнять счет, но, наверное, все же не хватало Казмирука Назар для того, чтобы формировать атаки команды Капкан и как-то направлять э, креативно. В целом 2-1 Джубо побеждает интервью от представителей команд. Алиника Михаил, сегодня был равный матч, но сопернику удается забить, переиграть вас, будем так говорить, в один гол, как ты считаешь? Кто задал этот сумбур сегодня? На пользу он был Ван сегодня? Или все-таки хотелось бы что-то поменять, если можно было переиграть? Блин, ну, наверное, если бы лучше прохитался, то мы бы выиграли. Мы сейчас на голове отдохнули. Ну, повезло команде с Украиной. Хотел бы повторить Воротника. Наверное, лучше Воротник, против которого мы играли. Если обратить внимание на физическое состояние, как у вас хватало сегодня физически? Или все-таки усталость не, не очень. была? Да нет, сегодня пацаны, что они все пришли. И как туда, бегали не все. Не знаю, в следующем матче, думаю, сбор будет лучше. Покажем все, что я сказал. Если еще посмотреть на ваши предыдущие игры, как ты считаешь, вы как бы идете к прогрессу или сейчас на каком-то общем уровне и хотелось бы лучше? Блин, ну, наверное, только с этого матча мы начинаем играть, потому что у нас новая форма. До этого не играли. Ну так, сейчас детский сад. Вот, с следующего матча уже начнется. Нормально, да, нормально футбол. Спасибо за интервью. Лунцу, привет! Сегодня вы выигрываете 2-1 с минимальным счетом. Много моментов и у них, и у команды соперников, точнее и у вас, и команда соперников не реализована. Хотел бы интересоваться, почему так много моментов не реализовано, как ты считаешь, сегодня? Наверное, потому что где-то, наверное, квалификация игроков не разрешает нам исполнять все моменты, которые у нас есть. Плюс какой-то сумбур немножко был, но все равно дает о себе знать. Поэтому игра как-то была... Ничейная, наверное, да, потому что я бы не сказал, что мы там у нас супер много моментов было. Ребята тоже капкан хорошо играли, техничные игроки, у них даже пенальти было, они не забили. Еще дабл пенальти тоже не забили. Наверное, не их день сегодня был. А так, ну, не знаю, и, наверное, там игра была более ничейной. Поэтому были и такие судейские, наверное, ошибки с одной стороны. Посмотрим. Остается осадок после игры или все-таки приятное впечатление? Ну, наверное, немножко осадок есть, потому что мы должны были реализовать наши моменты, особенно там у меня. Но мы два раза мог тоже забить, но, к сожалению, не забил, будем работать на тренировку. Ну, у нас победа Спасибо. Спасибо за интервью. Control Pay Leaders. 9 против 9 футболистов. У обеих команд есть вратари, хорошие сборы. Что, как говорится, еще нужно. Но, наверное, все же лидерс не сыграли в свой футбол. Три быстрых мяча команды Control Pay в первом тайме. На второй тайм мы ждем ответа от лидерса. И лидерс забивает гол всего лишь один. Хотя очень часто оказывался перед воротами. Очень часто мог забивать. Но все удары в основном шли мимо ворот. Команда же Control Pay хладнокровно играла. И во втором тайме у нее также были моменты, которыми они не воспользовались. Повторюсь, счет итоговый 3-1, интервью от представителей команды. Медведь Иван, во-первых, хочу поздравить вас с победой 3-1. Вы насухо очень хорошо играли, где-то 35-30 минут. И давали сопернику комфортно завершать атаки. Как ты думаешь, за счет чего? За счет желания сегодня так команда играла ваш? Или соперник как-то думал не креативно? На мою думку, это заслуга всей команды. Мы сегодня действительно собрались, хотели подойти по максимуму по силам, по команде, две игры подряд сыграть. 
В принципе, у нас это получилось. Вытерпели, выбегали и свои моменты касы забывали. Как раз так на физусе сегодня очень классно все получилось. Хлопцы не подвели в захист и в атации выполнили момент. Да, были моменты, когда хотелось реализовать больше, но... Тебе сегодня удалось забить гол. Ты, по всей видимости, навешивал как раз борьбу, но получилось забил или это все-таки запланировано было как раз проверить вратаря который далеко э, да я вышел. накидал на Васю Карачука хотим э, так э, как первого закинуть на него на голову але я хочу сказать что у меня уже не первый раз так получается от своих ворот забить поэтому это уже можно сказать домашняя заготовка э, в таком моменте забивать от своих ворот я понял да. победы вас да, спасибо за интервью